Vid demenssjukdom påverkas alltid kognition. Därför är bedömningen av de kognitiva funktionerna ett obligatoriskt inslag vid basal demensutredning. I de nationella riktlinjerna så lyfter man fram MMSE, ibland kallat MMT, som det bedömningsinstrument tillsammans med klocktestet som ska användas vid den kognitiva undersökningen. Och man grundar det här på en tidigare SBU-rapport från 06 som påvisar att MMSC på ett signifikant sätt ökar den diagnostiska säkerheten vid utredning. Men för att den kognitiva bedömningen ska bli tillförlitlig och reliabel är det viktigt att den utförs på ett strikt standardiserat sätt. Så att det vi verkligen mäter är patientens kognitiva status och inte är ett mått på testledarens subjektiva administrationsstil eller godtyckliga poängsättning. SFK, Svensk Förening för kognitiva sjukdomar, har utvecklat en nationell version av MMSE, kallad MMSE-SR, svensk revidering, där riktlinjer för utförande och poängsättning följer en strikt mall. I och med den här strikt standardiserade administrationen kan MMSE-resultaten bli tillförlitliga och jämförbara mellan olika testledare och över hela landet. Så rekommendationerna är att använda MMSE-SR-blanketter med tillhörande manual utformat av SFK. MMSE är ett bedömningsinstrument som bara på ett grovt sätt ger oss en uppfattning om de kognitiva förmågorna. Det introducerades av Folstein redan 1975 och har sedan dess använts i stor utsträckning både i klinisk verksamhet och inom forskningen. Det är inte ett diagnostiskt prov utan bara en del i en större utredning. Och det ger oss inte heller information om anledningen eller orsakerna till patientens kognitiva nedsättning. MMSC består av 20 frågor och maxpoängen är alltid 30 poäng. Inga halva poäng ges. Både falskt negativa som falskt positiva resultat kan förekomma. Och det som kan påverka resultaten är nedsatt syn eller hörsel, språkförbistring, motorisk förlångsamning, somatisk eller psykisk sjukdom eller nedsatt koncentration och uppmärksamhet. En hög poäng utesluter inte på något sätt en demensutveckling. För om den kliniska bilden och anamnesen talar för en demensutveckling är det viktigt att patienten går igenom en fullständig utredning. MMSC är en grov uppskattning av kognitiva funktioner där respektive fråga och uppgift är tänkt att täcka in olika kognitiva domäner. Så fråga 1-10 ska täcka in tids- och rumsorientering. Fråga 11, 12, 13 ska täcka in olika aspekter av minnesfunktioner som inlärning, arbetsminne, framplockning. Fråga 14 till 19 ska täcka in olika aspekter av språkfunktioner som benämning, förståelse och skrivförmåga. Och slutligen fråga 20 ska täcka in visiokonstruktiv funktion. Några saker att tänka på. Självklart en god kontakt med patienten är en förutsättning för genomförandet av MMSC. Och patienten måste informeras om avsikten med undersökningen och vara införstådd att frågorna handlar bland annat om minnet. Man ska också informera patienten att frågorna har olika svårighetsgrad men att man lika fullt måste ställa alla frågor. Skriv ner alla frågor ordagrant, vare sig de är rätt eller fel, för kvalitativ bedömning vid ett senare tillfälle. Och ställ frågorna i den ordningsföljd de är listade i blanketten. Undersökningen ska ske i ett enskilt rum. Anhöriga eller personal ska inte närvara. 
placera patienten så att möjligheten att titta ut via ett fönster inte finns. Dra för gardiner eller placera patienten med ryggen mot fönstret. Ta även bort andra eventuella ledtrådar som almanackor, klockor eller skylten där vårdcentralens namn eller sjukhusets namn står. Allt testmaterial ska finnas redo i testrummet innan man börjar. Om patienten använder syn- eller hörselhjälpmedel ska de naturligtvis användas vid undersökningen. Ge instruktionerna tydligt och långsamt. Gå inte ner i tonläge i slutet av instruktionen. Och instruktionerna kan upprepas med undantag av fråga 12, 16 och 17. För målet är att kartlägga patientens förmåga att följa och utföra en instruktion som endast ges en gång. Övriga uppgifter kan behöva kompletteras med övriga instruktioner om patienten avger ett oklart svar, inte svarar alls eller om svaret är svårbedömt. Och instruktioner och riktlinjer för när och hur kompletterande instruktioner ska ges är specificerad fråga för fråga i manualen.